Fala aí nação Azul Celeste, beleza? Aqui que nos fala sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora vamos falar sobre o Leon Potker que disse que se analisar o contexto de tudo o que aconteceu neste ano O Cruzeiro não vai subir E o atacante apontou os problemas enfrentados pelo clube durante a temporada E afirmou que o time foi formado recentemente Eu acho que ele está completamente certo, né? Esse ano fica bem difícil, mesmo que o Cruzeiro agora faça uma temporada legal um restante de temporada legal, né? Fica bem complicado você sonhar com alguma coisa. Mas na próxima temporada, com o Felipão começando o trabalho, né? Com os jogadores se mantendo, eu acho que se manter essa equipe aí para a próxima temporada que deve acontecer, né? Com o Rafael Salves sem contrato até o final que vem, o William Potker mais alguns anos aí de contrato, né? O Marcelo Moreno vai ficar também, né? E tem muitos jogadores aí que, que vão permanecer. A gente tem grandes chances de subir sim. Porque se você pegar, por exemplo, o aproveitamento do Felipão e colocar, por exemplo, só de quando o Felipão chegou e bater de frente com os outros times, até lá de cima, o Cruzeiro hoje está estaria no G4 tranquilamente, né? E se a gente também não tivesse perdido aqueles seis pontos por causa da dívida na FIFA, a gente estaria bem mais próximo e estaria brigando por o acesso neste momento, beleza? Antes de continuarmos o vídeo, eu quero pedir para você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, para se inscrever embaixo, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixar nos comentários sua opinião se você acha que o Cruzeiro vai conseguir ainda brigar pelo acesso ou a nossa luta ali é contra o rebaixamento mesmo. Eu já vou por fora, eu acho que nem acesso, nem rebaixamento, eu acho que a gente vai ficar ali no meio da tabela, assim, pra cima, né, entre décimo e quinto colocado, eu acho que a gente consegue, né, mas se não ficar também não tem diferença, né, de quinto pra décimo sexto colocado não muda nada, não sobe, não cai, fica lá e não muda nada, é série B, não tem vaga pra nada, é só cumprir tabela mesmo, né, e a gente tá muito longe ali do Z4, né, sete pontos à frente do Náutico, então eu acho que nós estamos mais tranquilos aí nessa, nessa, nesse quesito, beleza? Então, galera, bora cortar o papo furado e partir pro vídeo, porque o Cruzeiro, ele atualmente está na 16ª posição da Série B, né? E tem chances remotas para voltar à elite do futebol nacional lá em 2021, que é o ano que vem. E o William Potker, que foi recém-contratado pela Raposa, endossa uh, o discurso ali do técnico Luiz Felipe Scolari que o primeiro objetivo é se livrar do risco de rebaixamento para a Série C. Afirmou, né? Ele ainda afirmou que, se for analisar de um ponto de vista sincero, o time não vai conseguir o acesso nesta temporada. E a declaração de William Potker foi dada em entrevista ao programa Bastidores da Rádio Tatiaia nesta segunda-feira. E ele disse, abre aspas... Se for analisar um contexto de tudo o que aconteceu com o Cruzeiro neste ano, no meu ponto de vista sincero e aberto, eu tenho que dizer que o Cruzeiro não vai conseguir subir, porque são salários atrasados, brigas jurídicas, trocas de presidentes. Eu fiquei sabendo que o Cruzeiro tinha 10 jogadores no início do ano no grupo profissional para começar o estadual. Planejamento nenhum e o professor Felipão chegou e tinha mais de um time mandado embora, disse aí o William Potker. E galera, de acordo com o departamento de matemática da UFMG, o Cruzeiro tem apenas 0,92% de chances de acesso é, essa temporada. A distância para o G4 atual é de 12 pontos, faltando apenas 14 jogos. Por outro lado, a possibilidade de baixamento também é baixa, de cerca de 9,8%, numa vantagem do Z4 atual de 7 pontos. E desde janeiro, o Cruzeiro já teve 4 treinadores diferentes. Iniciou com o Adilson Batista, que pra mim nem deveria ter ficado do ano passado pra esse, porque ele não é treinador bom. Se alguém chegar e me mostrar o currículo e falar, esse cara é bom, ó, ganhou uma Libertadores Mundial e tal. Não, nem isso, nos últimos 10, 20 anos aí o cara não ganha nada, né? 20 anos também não, mas nos últimos 10 anos sim, né? Não ganhou nada. Né, só trabalhos medíocres e rebaixamentos E aí depois teve o Anderson Moreira Que eu acho que era um bom nome ali pra Série B E eu tenho certeza que se o Cruzeiro não tivesse mandado ele embora Pra trazer o Ney Franco A gente estaria melhor aí na temporada Eu, eu creio isso pelo menos Porque o Ney Franco foi desperdício de tempo o Ney Franco foi o seguido dele ali, né? O outro treinador, o terceiro treinador do Cruzeiro no ano. Aí depois veio o Felipão que tá até agora e pra mim é o melhor do Cruzeiro nessa temporada, né? Claro que tudo tem um porquê, mas é, é, é complicado isso aí, né? O Anderson Moreira, eu acho que no tempo que o Ney Franco ficou ali no clube, né? Sem ganhar bons jogos, sem fazer boas atuações, o Anderson Moreira já teria conseguido arrumar esse time do Cruzeiro e talvez até estaria ali até hoje, né? Mas o Cruzeiro mandou ele embora, trouxe o Ney Franco, não conseguiu recuperar e aí agora o Felipão que vai dando uma cara nova e um planejamento legal a essa equipe, galera. E assim, além disso, mais de 50 jogadores foram utilizados ao longo da temporada E por isso o Potker, ele acredita que a equipe deve lutar primeiramente para não cair devido ao planejamento equivocado para 2020, né? William Potker disse o seguinte, abre aspas a gente entende e respeita as opiniões, mas eu acho que esse é o primeiro objetivo e tem que focar nisso. Você consegue um acesso fazendo coisas boas, traçar um objetivo, cumprir as suas obrigações, fazer o planejamento do grupo, não contrata e manda embora. Contrata e manda embora, né? E ressaltou aí o William Podker. E ele continuou, abre aspas... 
Claro que se a gente engatar uma sequência de 5 vitórias, a gente tira o clube da Série C e a confiança vai lá em cima. Aí sim, com os jogadores que temos, podemos dar uma esperança a mais o nosso torcedor. Complementou o William Potker. No entanto, o atacante, galera, vê dificuldades ali para o time engatar uma boa sequência na Série B de vitórias. Segundo o Potker, o clima, fica, o clima fica pesado em campo quando o time leva gol e sai atrás do placar. O exemplo foi na derrota para o Confiança no Mineirão na rodada passada, quando o Cruzeiro levou um gol tão cedo e não conseguiu mais empatar, mesmo devido, ou melhor, mesmo vindo de um embalo pela vitória ali contra a Chapecoense lá na Arena com o em Chapecó, né? E nesse quesito, o William Potker disse o seguinte, abre aspas... Quando nós mesmos achamos que vamos engatar uma sequência boa de vitórias, ganhando o líder do campeonato fora de casa com uma boa atuação, a gente vem para nossa casa confiantes para sair com os três pontos, mas logo com os cinco minutos de jogo a gente leva um gol e quebra todo o planejamento do Felipão. Quando a gente leva o gol, vem um peso muito grande, e é normal pelo que o Cruzeiro vem passando, questões financeiras, jurídicas, etc. Querendo ou não, de alguma forma, o futebol não é só dentro de campo, e isso afeta. Não culpando só isso, mas os entendedores do futebol sabem que o futebol não é só dentro de campo. É um contexto, e eu particularmente que cheguei agora, sinto um clima pesado quando o time leva o gol, ainda mais quando é no início dos jogos, acrescentou aí o William Potker. E galera, o Potker ele ressaltou que a equipe Celeste tem condições de brigar sim nesta reta final da Série B, mas o fato de o time ter sido formado recentemente ao longo da competição atrapalha no desempenho durante as, as partidas. Abre aspas... Se for ver dentro de campo, nosso time é competitivo, mas está em formação. Um técnico novo, com metodologia nova, com vários jogadores novos e pegando uma competição no meio. Felipão chegou e o clube era o 18º colocado, se eu não me engano. Mas na verdade eu acho que era o 19º, viu? E o primeiro objetivo era tirar o time da Série C. Todo mundo estava esperando a gente acompanhava e estava desesperado que o Cruzeiro fosse cair para a Série C. Seria um desastre muito grande. A gente fica triste, mas não pode se abalar e temos que continuar trabalhando para buscar primeiramente se livrar da Série C e quem sabe futuramente alcançar sonhos maiores. Mas hoje temos que nos livrar de uma vez por todas dessa Série C. Finalizou aí o William Potker, né, do Cruzeiro. Eu acho que ele tá correto, o Cruzeiro hoje o objetivo é Série C, não cair, né, mas é porque a equipe está em formação, o treinador acabou de chegar, né, a equipe foi montada ali durante a competição, não adianta você vir falar, né, no início do ano todo mundo falava dessas contratações horrorosas de Robertson, João Lucas, que foi só desperdício de tempo e dinheiro, né, o Cruzeiro aí tem que aprender a falar, mano, por que eu vou ter um teto de 150 mil reais por mês, sendo que eu vou contratar 400 jogadores que não são bons, né, não vale a pena pagar 150 mil pra eles, né, e aí você, por exemplo, vai contratar contrata 10 de 150 mil, contrata 5 de 300 mil, ou contrata menos ainda, contrata jogadores pontuais com qualidade, você sabe que vão entregar o futebol pra você, gastando muito menos dinheiro, né? Não é ter um teto salarial, é um ganhar mais, um ganhar menos mesmo, só que você vai contratar menos jogadores. Inclusive, teve mais de 50 jogadores na equipe no ano, né? Que jogaram. Então, não tem uma constância, nenhuma continuidade nenhuma. O William Potker foi uma baita contratação, acho que ele tá coberto de razão, e que vai dar tudo certo assim. Essa temporada a gente pode descartar um pouco, mas no ano que vem, com certeza, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado você que assistiu até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixe nos comentários sua opinião sobre essa fala aí do William Potker. Então é nóis, obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau.